वेलकम फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे एमसीक्यूज ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म रिडॉक्स टाइट्रेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या ग्राविमेट्रिक एनालिसिस सबसे गलत जवाब जो कि रिलेवेंट है रिडॉक्स टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को रिलिमिनेट करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या ग्राविमेट्री में आपका कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है बट द मेथड वेयर वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इज इम्पोर्टेंट इज नथिंग बट दी ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एंड देर फोर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनालाइट इन टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑकर्स फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल सब्सटेंस ऑकर्स बोथ ए एंड बी या फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या हम उसे इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी कह सकते हैं एंड देर फोर सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ डैश 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 एनालिसिस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टाइट्रीमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक जो है ये इरिलीवेंट ऑप्शन है इसको इलिमिनेट करेंगे ओके okay, अब बचा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव सो इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस अगर एक्स कोई एनालाइट है तो उसमें एक्सेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को एड किया जाता है वेयर इट फॉर्म प्रेसिपिटेट उसका वेट लिया जाता है एंड फ्रॉम दैट वेट वी कैन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रेजेंट इन दी गिवन सॉल्यूशन देयर फॉर इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर एम एल मोल्स पर एम एल बोथ ए एंड बी या मोल्स पर लीटर इन सभी में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन जो एस आई यूनिट है या फिर प्रैक्टिकल यूनिट जिसको बोलते हैं डी इज द करेक्ट आंसर स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट इज डैश 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 सॉल्ट कम्प्लीटली सोल्यूबल कम्प्लीटली इन सोल्यूबल लेस देन वन परसेंट सोल्यूबल मोर देन टेन परसेंट सोल्यूबल थोड़ा सा अगर इसमें लॉजिक लगाएंगे तो इजिली हम इसको आंसर कर सकते हैं कम्प्लीटली सोल्यूबल या कम्प्लीटली इन सोल्यूबल तो नहीं होगा उसको हम सोल्यूबल या इन सोल्यूबल ही कहते हैं इसलिए ए एंड बी को पहले इलिमिनेट करेंगे लेस देन वन परसेंट या मोर देन टेन परसेंट मोर देन टेन परसेंट अगर है तो वो नाइन्टी परसेंट भी हो सकता है हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है हो सकता है वो सोल्यूबल ही हो एंड देर फोर लेस देन वन परसेंट इज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एजीसीएल बी एसओ फोर पीबीआई टू या ऑल ऑफ दिस थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और हल्का सा लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा यूजी में दैट डिटरमाइन दोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट बी एसओ फोर तो आप श्योर हो सकते हैं कि बी एसओ फोर जो है वो स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट है सिमिलरली एजीसीएल इज ऑल्सो प्रेसिपिटेड विच इज स्लाइटली सोल्यूबल या हम कहेंगे स्पेरिंग सोल्यूबल अगर ये दोनों स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट है तो लॉजिकली वी कैन से दैट यस ऑल ऑफ दीज डी इज द करेक्ट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इट इज टाइम सेविंग मेथड इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज मेथड सही है सोर्सेस ऑफ एयर कैन बी रेडीली चेक हो सकता है एपरेटस आर सिंपल एंड नॉट एक्सपेंसिव ये भी सही है सो इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन ये जो है इट इज अ टाइम सेविंग मेथड ये सबसे गलत ऑप्शन लग रहा है बिकॉज इफ यू नो देर आर सेवरल स्टेप्स इन रेवेटिक एनालिसिस ओके एंड देर फोर इट इज नॉट अ टाइम सेविंग मेथड इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर वेन स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट इज एडेड टू वाटर स्मॉल पोर्शन ऑफ इट डिजोल्व बिल्कुल सही है मोस्ट ऑफ इट रिमेन्स अनडिजोल्व सही है अगर स्मॉल पोर्शन डिजोल्व हो रहा है तो ऑप्शन बी भी सही है देर एक्सिस्ट एन इक्विब्रियम बिटवीन आय एंड अनडिजोल्व सॉल्ट यस दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दबो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर स्पेरिंग सोलबल सॉल्ट ए बी के एस पी इज इक्वल टू एंड दीज आर द ऑप्शन के एस पी इज एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ओके बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट अगेन अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ये पर्टिकुलरली पता होना जरूरी है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्पेरिंग सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ ए बी टू टाइप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू एंड दीज आर द ऑप्शन ए बी टू जो है ये ए प्लस टू प्लस टू बी माइनस करके आयोनाइज होगा ओके एंड देर फॉर इट इज एक्सप्रेस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस स्क्वेयर ए इज द करेक्ट आंसर इफ सोल्यूबिलिटी ऑफ एजीसीयर इज यस देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज फोर एस क्यूब अंडर रूट ऑफ एस ए स्क्वेयर या टू ए स्क्वेयर ये जी सी एल आयोनाइज होगा ए जी प्लस प्लस सी एल माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन यस सो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा जो कि यस है एंड के एस पी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड देर फोर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर ए बी टू और ए टू बी टाइप ऑफ सॉल्ट लाइक एम जी ओ एस टू या ए जी टू सी आर ओ फोर सोल्यूबिलिटी इज यस देन द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू फोर एस क्यूब ये स्क्वायर फोर एस स्
फोर एस स्क्वायर इंटू एस बना फोर एस क्यूब एंड देर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजी सी एल इज वन इंटू टेन एस टू माइनस टेन देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन इज एंड दीज आर दिन फिर से इसको सोल्व करते हैं एजी सी एल बनेगा एजी प्लस प्लस सी एल माइनस यस इज दंसेंट्रेशन सो के एस पी बन गया एस स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन इंटू टेन एस टू माइनस टेन सो यस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग हंड्रेड का अंडर रूट बन गया टेन ओके अगर ये टेन थाउजेंड होगा तो हंड्रेड बनेगा माने हम उसको हाफ करते हैं सो इट बिकम हाफ एंड देर फोर इट इज इक्वल टू वन इंटू टेन एस टू माइनस फाइव देर फोर द करेक्ट आंसर इज सी इफ इम्प्यूरिटी इज एड्सॉर्ब ऑन सर्फेस ऑफ प्रेसिपिटेट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ को प्रेसिपिटेशन सर्फेस एड्सॉर्बन बोथ ए एंड बी या ऑक्लूजन इम्प्यूरिटी अगर एड्सॉर्ब हो रही है तो उसको सर्फेस एड्सॉर्बन कहते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज को प्रेसिपिटेशन ओके एंड देर फोर सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर इफ सोल्यूशन कंटेन्स मोर ऑफ द डिजोल्व सोल्व एंड इट कुड डिजोल्व अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट इज कॉल्ड एज सेचुरेशन सुपर सेचुरेशन न्यूक्लिएशन या प्रेसिपिटेशन सो गलत ऑप्शन न्यूक्लिएशन एंड प्रेसिपिटेशन को डिलीट करते हैं अब बचा सेचुरेशन या सुपर सेचुरेशन सेचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहेंगे जो कि पूरी तरीके से सेचुरेटेड है बट इन दिस केट इट कंटेन्स मोर ऑफ द डिजोल्व सोल्व देन इट कुड डिजोल्व and therefore b super saturation is the correct answer for precipitation the necessary condition is ionic product is greater than ksp less than ksp ya is equal to ksp or none of these and therefore a is the correct option next question which is the correct sequence of steps in gravimetric analysis and these are the options these are what the steps in gravimetric analysis aur agar option ki taraf hum dekhenge so these are the three options digestion followed by filtration and then washing and therefore option b is the correct answer which of the following is favorable condition for precipitation it should be carried out in dilute solution sahi hai reagent should be mixed slowly with constant stirring yes It should be carried out by using hot solution. ये भी सही है So these all options are correct and therefore D is the correct answer. Wrong statement regarding digestion process is precipitate is heated at low flame for an hour. सही है It is also called as Ostwald dripping. This is also correct. Small crystals grow and large crystal dissolve. ये doubtful लग रहा है Precipitate can be readily filtered due to digestion. सही है And therefore the correct option is C. Which of the following is application of gravimetric analysis? Estimation of Na as NiDMg, estimation of Ba as barium sulfate, estimation of Pb as a lead chromate. इस तरीके के question knowledge बढ़ाने के लिए भी दिए गए रहते हैं. Okay, so these all are nothing but the applications and therefore D. All of these is the correct answer. During post precipitation, impurities trapped in the crystal. Second substance slowly precipitates. Impurities adsorb on the surface. None of these. जैसे graduation, post graduation, वैसे precipitation, post precipitation means second substance slowly precipitates. Okay, and therefore option B is the correct answer. Which of the following is porous medium for separation of precipitate from mother liquor? Filter paper, gauze crucible, sinter glass crucible, yeah, all of these. So all of these have porous medium for separation of precipitate. D is the correct answer. Pure water is not used as wash liquid because it carry out co-precipitation, post-precipitation, peptidization, coagulation. Peptidization is the correct answer where precipitate is reverts into colloidal solution and lost and therefore pure water is not used as a wash liquid which is not requirement of wash liquid. It should not dissolve precipitate. Yes. It should dissolve impurities. Yes. It should carry out peptidization. No. It should be easily evaporated. it should carry out peptidization is not the requirement of wash liquid and therefore c is the correct answer drying is the process of removal of solvent water occluded water adsorbed water water of crystallization correct answer is solvent water ignition process is carried out for removal of adsorbed and absorbed water occluded and included water water of crystallization all of these in ignition process all of this type of water can be removed and therefore d all of these is the correct answer thank you for watching this video like kare share kare apne friends ke sath